Marvel Sistema de Creador de Juegos Capítulo 155 Al mirar a los mutantes de abajo, Notch vio algunas caras familiares que había visto en las películas de su mundo anterior, pero en este momento estas personas no tenían ningún valor. La única persona que buscaba era Mystique, pero sabiendo que encontrarla sería más difícil que encontrar una gota de ojo en el océano, simplemente se dio por vencido. Agitando su mano, un poderoso torrente de fuego golpeó la computadora y el equipo electrónico que los mutantes estaban usando para transmitir y destruyó todo. Como lo que se subió a la nube probablemente ya había sido eliminado por Oasis, Alex solo asintió antes de desaparecer en un torbellino de aire. Cuando Nox desapareció, los mutantes en la escena finalmente pudieron respirar libremente. Desde que Notch apareció por primera vez ya sentían una presión que les dificultaba respirar, pero cuando vieron a Notch matando a Magneto frente a ellos, toda la presión que sentían se había multiplicado por 10. ¿Realmente mató a Magneto? Un mutante aturdido finalmente habló. Sí, y no tuvo ninguna dificultad con eso, otro mutante suspiró mientras pensaba qué hacer a continuación. Cuando los mutantes se preparaban para recoger sus cosas e ir a otro lugar, el espacio se distorsionó nuevamente, provocando que se congelaran en su lugar. Regresó para terminar el trabajo, eso es lo que todos pensaron, imaginando que Notch regresaría y los mataría a todos. Pero para su sorpresa, lo que surgió del portal no fue Notch, como imaginaban, sino Magneto. Al ver a Magneto frente a ellos completamente bien como si nada hubiera pasado, lo primero que pensaron fue que se trataba de algún tipo de ilusión. Pero cuando Magneto los miró, ese sentimiento comenzó a desaparecer rápidamente, pues esa forma arrogante de actuar era algo característico de su líder. «Eric, ¿eres realmente tú?» Preguntó un joven mutante con sospecha. Cuando Magneto miró a ese joven mutante, inmediatamente lo reconoció y sacudió la cabeza mientras suspiraba. «Ofendimos a alguien a quien no deberíamos haber ofendido, Raven». Tan pronto como el joven mutante escuchó a Magneto llamarlo Cuervo, supo que este realmente era el Magneto que conocía. Luego, en un segundo, la piel de este mutante cambió azul y su cuerpo cambió de un cuerpo masculino a uno femenino. Mystique sabía que solo el verdadero Eric sería capaz de saber que era ella así, por lo que bajó un poco la guardia, pero eso aún no eliminaba por completo sus sospechas. Afortunadamente, todavía llevaba el casco que normalmente usaba, por lo que sabía que nadie lo controlaba. ¿Qué pasó? ¿No estabas muerto? Ella preguntó confundida. Magneto comenzó a flotar hasta el nivel del suelo, llegando al lado de Mystique mientras respondía con una voz lo suficientemente fuerte como para que los otros mutantes lo escucharan y entendieran también. En realidad casi muero, pero ese hombre tenía una magia curativa que logró curarme por completo. Me teletransportó a un lugar donde era posible ver el universo, ver cuántos planetas tenían vida y cuántos planetas fueron destruidos debido a la, la arrogancia de la población. Finalmente entendí lo que quería decir. Dijo Magneto mientras movía la mirada de los mutantes a su alrededor hacia el cielo sobre sus cabezas. Como era de noche, se podían ver cientos de estrellas en el cielo, y pensar que cada estrella como esa podría tener vida en su planeta le mostró a Magneto lo insignificantes que eran. Al escuchar lo que dijo Magneto, no solo Mystique sino todos los demás mutantes a su alrededor quedaron conmocionados y un poco perdidos. Si somos tan insignificantes en el universo, ¿qué deberíamos hacer entonces? ¿Nuestra lucha todavía tiene sentido? Mística preguntó confundida. Esta pregunta suya resonó en los pensamientos de muchos de los mutantes que la rodeaban, pues lo único que los mantenía unidos era la posibilidad de finalmente poder derrotar a los humanos y dominar la Tierra como venganza por todo lo que habían pasado. ¿Pero de qué serviría dominar este planeta si pudieran ser destruidos en cualquier momento? Al oír esto, Magneto sonrió. Le pregunté a Notch lo mismo, ¿y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Preguntó Mystique, provocando también que los mutantes lo miraran con curiosidad. Simplemente vive, ya que todos tendrán poderes, la discriminación contra los mutantes solo disminuirá a partir de ahora. Dijo Magneto un poco a la ligera, provocando que algunos de los mutantes se sintieran tentados por esta idea. Pero la mayoría de ellos todavía tenían el ceño fruncido. Somos guerreros, renunciar a todo y vivir como una persona normal no es lo que hacemos Eric, tú lo sabes mejor que nosotros. Mística dijo enojada. La sonrisa en el rostro de Magneto se hizo aún más amplia. Sí, eso es lo mismo que le dije a Notch, y él me dio la respuesta. ¿Lo que era? Preguntó Mystique, un poco frustrada por el misterio que estaba armando Magneto. 
Si queréis seguir luchando, entonces luchad, pero en lugar de luchar entre vosotros, utilizad juegos para aprender, para mejorar y utilizad este conocimiento para luchar contra enemigos extranjeros. El planeta será invadido, y solo los guerreros tendrán el coraje de luchar. Levántate y defiende el mundo, y cuando todo esto termine, aquellos que se levantaron serán los nuevos héroes de ese mundo. Eric dijo con su voz cada vez más fuerte. ¿No es eso lo que queríamos? Desde el principio lo que buscábamos era la gloria, el reconocimiento, el poder, todo está a nuestro alcance, solo hay que extender la mano y tomarlo. Dijo Eric mientras extendía su brazo derecho y sostenía algo invisible frente a él. Esta escena hizo que los corazones de la mayoría de los mutantes sirvieran al imaginar la escena en la que eran reverenciados por la gente como una medida que se hacían más y más fuertes. Si bien otros mutantes no quedaron tan impresionados por esto, simplemente estaban felices de ver la posibilidad de volver a ser considerados personas normales y tratados normalmente por la sociedad. Al ver la ambición de Rick, toda la preocupación de Mystique finalmente se desvaneció, sabiendo que soñar con algo tan ambicioso era algo que solo el Eric que ella conocía podía hacer. Lo que no sabían era que todo lo que Magneto veía sobre otros universos no era real, y que en el centro de su mente había un símbolo rojo que giraba e influía en su forma de pensar a partir de ese momento. En comparación con Obito controlando el cuarto Mizukage durante años con solo un Magetio Sharingan, a Alex, que tenía dos Ems, le resultó mucho más fácil influir en la mente de Magneto después de que se quitó el casco de la cabeza. Controlar al hombre conocido como el terrorista más peligroso del mundo era algo muy ventajoso para Alex, principalmente por el dinero que tenía Magneto, pero también para garantizar la seguridad de este mundo cuando se enfocara en otros mundos, ya que con la fuerza de Magneto y los mutantes que él controlaba, la seguridad del planeta aumentaría seriamente. Curar a Eric fue sencillo para Alex, quien acaba de gastar unos pocos millones de GP y aprendió una habilidad de sacerdote para curar al hombre nuevamente. Con la cantidad de GP que recibía diariamente, estos pocos millones de GP que gastó no representaban mucho. Ahora Alex solo tenía que lidiar con el resto del mundo sin saber qué pasó con su pelea con Magneto. Al mirar el foro Oasis, Alex se dio cuenta de que millones de personas estaban mirando lo que sucedió y sentían curiosidad porque se preguntaban qué había sucedido. Aparentemente la gran mayoría de la gente simplemente explicó lo sucedido de manera honesta, pero todavía hubo personas que intentaron inventar rumores para dañar la imagen de Notchi Oasis ante los demás jugadores. Desafortunadamente para estas personas, usar la red social de Oasis para intentar denigrar a Oasis no fue una idea muy inteligente, por lo que en cuanto publicaban publicaciones hechas con rumores inventados o que intencionalmente querían denigrar a Oasis, sus publicaciones eran bloqueadas y recibían una advertencia de suspensión del foro por tres días. Algunas empresas incluso intentaron utilizar las cuentas de otras personas para realizar las publicaciones después de algunas modificaciones, pero independientemente de las modificaciones, todos estos textos fueron bloqueados, hasta que solo se publicó la verdad. A diferencia de otras redes sociales donde solo se bloqueaban algunas palabras clave, en Oasis Forum la inteligencia artificial de Oasis leía todas las publicaciones antes de ser publicadas, por lo que era imposible que se publicaran cosas no deseadas en el foro, convirtiéndolo en un lugar libre de fake news. Cuando los jugadores se dieron cuenta de esto, hace unas semanas, la mayoría de la gente comenzó a utilizar el foro Oasis para leer las noticias y enterarse de las últimas novedades que suceden en el mundo, ya que allí no tendrían riesgo de caer en noticias falsas. Al ver la audiencia potencial, muchas empresas de noticias alrededor del mundo también utilizaron Oasis Forum como plataforma para publicar sus noticias, pero más del 80% de las empresas fueron bloqueadas durante unos días después de publicar las fake news que normalmente publicaban. El jugador de ESU fue atacado por un grupo terrorista mutante con la intención de servir como rehén para lidiar con Notch. Ver más y Notch fue personalmente a salvar al jugador del Dare Scrolls, Warcraft. ¿Es peligroso ser jugador de Eswa? Estas fueron algunas de las noticias que surgieron en los pocos minutos de la batalla de Notch con Magneto, pero como no hubo fake news, ni siquiera las noticias que hablaban negativamente sobre Eswa fueron bloqueadas por la IA de Oasis, ya que todo era verdad. Pero pronto apareció una nueva publicación en la parte superior del foro de Oasis y Twitch. Conferencia de prensa de Notch. Al ver esto, varios jugadores rápidamente hicieron clic con curiosidad. En 28 minutos y 12 segundos se realizará una conferencia de prensa en el UP00 con espacio ilimitado. 
Al ver que el tiempo se ralentizaba, los jugadores pronto comprendieron que era una cuenta regresiva y quisieron participar, pero pronto se confundieron cuando miraron el número de loop. ¿Existe un loop 00? Un jugador preguntó confundido mientras volvía a leer el número de loop. Lo hay. Acaba de aparecer un up con el número 00 en la parte superior de la lista de ups. Otro jugador del lado dijo sorprendido, ya que sabía que hace unos minutos no existía el up 00, solo los ups 01 a 72. Al ver que había aparecido un nuevo up, cientos de millones de jugadores de todo el mundo hicieron clic para ver qué sucedería. Incluso las personas que no sabían lo que estaba sucediendo hicieron clic, sintiendo curiosidad por el nuevo up que apareció de la nada. Al ingresar al nuevo UP, los jugadores se dieron cuenta de que en lugar de un UP del tamaño de una ciudad, como estaban acostumbrados, este UP00 era del tamaño de un centro de conferencias con capacidad para un máximo de 100 personas. Confundidos sobre cómo cabía tanta gente aquí, los jugadores abrieron el menú y finalmente vieron algo familiar. Este UP está dividido en instancias, como la final de Fortnite. Los jugadores que participaron en la final del campeonato de Fortnite pronto entendieron lo que estaba sucediendo, ya que se lo explicaron a los jugadores que no entendían a su alrededor. Cuando el cronómetro finalmente llegó a cero, dos personas aparecieron en el escenario del centro de convenciones. La primera persona en entrar fue un hombre que todos conocían, con cabello largo y negro, ojos rojos y un traje negro perfectamente ajustado a su cuerpo. Sobre su cabeza había un nombre muy conocido. Junto a Noche estaba una mujer que pocas personas conocían, solo para ver el parecido que tenía con la mujer que estaba como rehén con el terrorista. Al ver su nombre, los jugadores pronto se emocionaron al saber que ella realmente estaba viva. Al ver a los dos entrar, los aplausos estallaron en los millones de espacios del centro de convenciones UP. Con una sonrisa educada en su rostro, Notch agitó su mano hacia la gente, quienes estaban extremadamente emocionadas al pensar que Notch los había mirado específicamente. Buenas noches a todos, creo que esta noche estará mucho más ocupada de lo que esperaban, ¿verdad? Notch dijo mientras se volvía hacia María. Especialmente para usted. María solo miró a Notch mientras negaba con la cabeza, todavía muy perdida sobre qué hacer junto a esta leyenda que estaba a su lado. A diferencia de otros jugadores que solo veían a Notch como una figura legendaria en el mundo virtual, ella había visto a Notch en persona en el mundo real, y no solo era tan guapo como en el juego, sino que también la salvó del terrorista como un guapo. Príncipe encantador. En ese momento, los sentimientos en el pecho de María eran extremadamente confusos y ni siquiera sabía cómo actuar con normalidad. Pero cuando los jugadores vieron cómo se comportaba, todos lo atribuyeron al trastorno de estrés postraumático y se preocuparon aún más. Al ver la preocupación de los jugadores, Notch sacudió la cabeza y dijo con voz triste. Creo que estás muy preocupado por el peligro de usar los poderes de la ESU en el mundo real y por lo que le pasó a María, ¿verdad? A pesar de no estar en ningún up específico al mismo tiempo, Notch tenía vista de todos los ups y podía cambiar a cualquier up que quisiera de inmediato. Pero en lugar de controlar esto manualmente, Alex dejó que Oasis ahí controlara qué hubiera en ese momento en función de la relevancia de lo que estaba sucediendo allí. Acerca de lo que le pasó a María, solo puedo decir que lo siento. Nunca imaginé que algunos terroristas usarían los SU players para tratar de alcanzarme, o incluso llegar a mí. A pesar de haber sufrido innumerables dificultades hasta el desarrollo de Oasis que tenemos ahora, no imaginé que una de las dificultades sería algo como lo que pasó hoy. Afortunadamente, no ocurrió ninguna catástrofe y la seguridad de María se preservó. Dijo Notch. Al ver la explicación de Notch, los jugadores realmente sintieron que era comprensible, ya que cómo podría alguien imaginar que los terroristas secuestrarían a los jugadores y lo usarían como chantaje para que apareciera. Como compensación porque algo como esto te haya sucedido, dijo Notch mientras se giraba y miraba a María. Nosotros en Oasis te daremos acceso VIP a todos los juegos de Mohan, además de una suscripción de por vida a ESW, junto con 100.000 dólares en créditos para que puedas usar en lo que quieras en Oasis, ya sean compras virtuales o incluso compras en tiendas de personas reales que tienen sucursales en Oasis. Al oír esto, María se sorprendió. Esto era más que su salario anual. Muchas gracias Notch. Dijo emocionada mientras iba a inclinarse ante él, pero él pronto llegó a su lado y la sujetó por el hombro, impidiéndole inclinarse. No es necesario que me lo agradezcas, esto es solo una disculpa de toda la empresa hacia usted y un mensaje que transmitiremos a todos en todo el mundo. Notch dijo mientras se volvía de ella hacia la audiencia. 
No intentes hacer nada malo a nuestros jugadores en contra de su voluntad solo porque son jugadores de mi juego, ya que el destino que enfrentarás no será nada bueno. Cuando Nox dijo esto, su expresión se volvió fría, ganándose el aplauso del público en todos los centros de convenciones. Para Magneto puede que no parezca que haya sucedido nada malo, pero el Sharingan que controla el libre albedrío de Magneto en su mente ya era una gran señal de que el fin de estas personas realmente no sería bueno. Al salir del centro de convenciones, Alex ordenó a Oasis con voz fría. Oasis, identifica a los jugadores que intentan aprovechar la amabilidad de Notch para intentar recibir una compensación como María y tan pronto como tomen medidas para hacerlo, prohíbe todas sus cuentas. Se identificaron 349 personas con esta intención y este valor sigue aumentando. Todas estas personas han sido incluidas en la lista de vigilancia y tan pronto como hagan algo para intentar poner esta idea en práctica, serán prohibidas. Lo más probable es que solo el 13% de esas personas tengan el coraje de hacer esto, mientras que el otro 87% simplemente tendrá ganas pero probablemente se rendirá después de ver que el otro 13% es baneado y se queja en el cielo. Bien hecho Oasis. Alex asintió con satisfacción mientras se desmaterializaba del juego y regresaba a su habitación. Frente a él estaba la computadora que usaba para controlar los juegos que hacía. Con las inversiones que inyectó del GP que recibió de eso, el realismo de cada uno de los juegos se mejoró a un nivel completamente diferente. Alex había gastado menos de 1 millón de GP para desarrollar Minecraft originalmente, con una inyección de más de 1 millón de GP en el juego para agregar más mods, nuevas características, nuevos biomas, animales, monstruos, le dio al juego una gran revisión y lo creó con jugadores antiguos. Regresar al juego además de atraer a millones de nuevos jugadores de Oasis. Minecraft, que anteriormente estaba estancado en alrededor de 100 millones de copias vendidas, ahora había saltado a 300 millones, lo que le valió a Alex otros 4 mil millones de dólares, sin contar las ganancias de los VIP y servidores, los ingresos de Minecraft se dispararon, generando una enorme ganancia. Por supuesto, lo que ayudó a atraer a muchos más jugadores fue que, debido a que todo estaba conectado en Oasis, cuando los nuevos jugadores vieron a la gente hablando sobre Minecraft y vieron la tienda de Minecraft de Nuts, sintieron curiosidad. En comparación con eso, que implicaba matar monstruos en un juego realista, o Fortnite, que usaba armas para matar a otros jugadores, los padres vieron Minecraft como una opción más segura para los niños, quienes a pesar de tener todavía la opción de matar monstruos, como el juego, era todo cuadrado y parecía más seguro para los niños. Como sus hijos también pedían constantemente jugar a Oasis, los padres finalmente optaron por dejar que sus hijos jugaran Minecraft. Al igual que en el mundo anterior de Alex, Minecraft estaba empezando a atraer una audiencia infantil mucho mayor que la audiencia adulta, lo que no impidió que los adultos jugaran, pero en comparación con eso, era difícil para Minecraft captar la atención de estas personas. Para incentivar aún más a los padres de los niños a dejarlos jugar, Alex adoptó una idea que vio en Roblox en una vida anterior, crear una cuenta con control parental, donde los padres podían elegir a qué tendrían acceso sus hijos, además de una tarifa mensual que los padres pagaría para darles a sus hijos algunos créditos en el juego para que pudieran comprar algunas máscaras. Los padres lo vieron como una forma de enseñar a sus hijos a administrar el dinero, mientras que los niños lo vieron como una forma de ganar skins gratis todos los meses y, al final, quien más ganó con esto fue Alex. En cuanto a Fornite, Alex notó que a pesar de la caída de jugadores con el lanzamiento de Eswa, aparentemente los jugadores que salieron a jugar Eswa todavía jugaban frecuentemente a Fornite mientras viajaban en Eswa, que tenía viajes largos. Más aún, debido a que Fortnite es un juego gratuito, fue una excelente manera para que los jugadores se distrajeran durante viajes largos en el Dare Scrolls, Warcraft. Para ayudar también a estos jugadores a no aburrirse del juego, Alex también invirtió algunos millones de GP en Fortnite para desarrollar un nuevo mapa del juego, así como una historia con algunos NPC sobre una invasión de guerreros del pasado. Con el desarrollo de la temporada 2, Alex también desarrolló otro pase de batalla con varios skins y otros skins para la tienda del juego, lo que le valió una enorme cantidad de dinero y GP. Y por supuesto, no se olvidó de eso, que era su principal fuente de ingresos. Así, Alex invirtió más de 10 millones de GP en el juego, casi duplicando la inversión inicial para lanzar el juego. Esta inversión era algo que había pospuesto por el nivel de los jugadores. 
como al principio los jugadores tardarían mucho en subir de nivel, Alex dejó de invertir GP en el desarrollo de monturas y mazmorras de mayor nivel, ya que no tenía sentido gastar más GP en estas áreas y hacer la experiencia de los primeros niveles. Mediocre. Ahora que le quedaban muchos más médicos de cabecera, Alex empezó a desarrollar estas cosas. A diferencia de WoW Classic, Alex vio cuánto tiempo tomaban los viajes de los jugadores por el mundo de Azeroth con el tamaño del mapa tan ampliado y decidió bajar el nivel para que los jugadores desbloquearan las monturas. Al mirar la lista de jugadores, Alex vio que el jugador de mayor nivel estaba en el nivel 14, mientras que el jugador promedio todavía estaba en el nivel 8. Puedo configurar las monturas para que se desbloqueen en el nivel 20, como en Mist of Pandaria. Alex decidió mientras volvía al desarrollo. Al igual que en WoW, cada raza tendría una montura específica y Alex decidió no cambiar estas monturas del juego original. Aunque estas monturas eran demasiado comunes en comparación con las monturas que los jugadores podrían desbloquear en el futuro mientras cazaban monstruos, esa fue idea de Alex. Los jugadores estarían muy felices de finalmente obtener una montura en el nivel 20, pero cuando vieran a un jugador de nivel superior con una montura mejor, estarían celosos y su montura, que alguna vez fue realmente genial, ahora parecía demasiado simple. De esta manera, más jugadores querrán cultivar para subir de nivel y obtener las mejores monturas del juego. Mount Collection era mi parte favorita del juego, Alex suspiró al recordar su infancia jugando WoW con sus amigos. ¿Quién hubiera pensado que ahora estaría haciendo monturas para que las coleccionen los jugadores? Riendo, Alex continuó desarrollando las monturas y los interiores de las mazmorras. La estética que Alex estaba usando en las mazmorras era la misma que la de las mazmorras originales para la mayoría de las mazmorras, pero considerando los cambios que hizo en el juego, Alex tuvo que adaptar algunos monstruos para no ser demasiado débil contra los jugadores que obtuvieron habilidades. De otras clases, además de crear algunas mazmorras nuevas para lidiar con estos jugadores usando algunos temas del Dead Scrolls. Mientras Alex desarrollaba estas nuevas características del juego, un jugador muy conocido acaba de alcanzar el nivel 10 y pudo aprender una habilidad de juego en la vida real. Desafortunadamente para este jugador, la cola actual duraba varios días y no tuvo mucha paciencia para aprenderla. Entonces, sin pensarlo mucho, el jugador rápidamente invirtió unos cuantos millones de dólares en el juego y compró la habilidad que quería aprender en la vida real. Al sentir la nueva información entrando en su mente, Tony Stark se sorprendió al ver que en realidad podía aprender magia mientras jugaba. Al mirar a la oveja frente a él, Tony se sorprendió. ¿Eso realmente funcionó? Preguntó con incredulidad. La oveja frente a él también se sorprendió, miró a su alrededor y al ver que estaba mucho más bajo que antes, la oveja comenzó a desesperarse. Sin saber qué hacer, la oveja comenzó a enojarse y corrió hacia Tony, dándole un cabezazo, pero sin la práctica que tenían las ovejas reales, las cabezas de esta oveja estaban mucho más débiles de lo normal, pareciéndose más a Tony. Pedía cariño en lugar de atacar. Tony volvió a mirar a la oveja y estaba un poco preocupado. Cálmate Api, por lo que recuerdo del juego, esta magia solo dura uno minuto, así que cálmate y espera unos segundos más y pronto volverás a la normalidad. Dijo Tony tratando de sonar tranquilo, pero por dentro estaba tan nervioso como Api, a quien Tony había convertido en oveja. Al escuchar la explicación de Tony, Api aparentemente se calmó un poco y decidió observar su propio cuerpo mientras esperaba que pasara el tiempo. Mientras Api intentaba entender cómo era ser una oveja durante unos segundos, Tony también analizaba su propio cuerpo y veía cómo funcionaba Mana en el mundo real. Como mago de nivel 10, Tony ya tenía muy buen control sobre su cuerpo en el juego, tanto es así que incluso intentó sentir Mana en la vida real como lo hizo en el juego una vez sin darse cuenta de que estaba en la vida real y no lo hizo. Sentirlo. Cualquier cosa. Pero después de aprender Polymorph de eso, Tony pudo sentir claramente el mana en su cuerpo. Mi mana es como el de un jugador de nivel 10, pero es como si me quitara todos mis objetos y solo tuviera el mana completo que tendría mi cuerpo desnudo, comentó Tony mientras intentaba sentir la cantidad de mana. Él tuvo. Se estaba regenerando por segundo. A diferencia de eso, que tenía un icono que mostraba cuánto mana tenía el jugador en números precisos, en la vida real esto era solo un sentimiento básico. ¿Podrías comprar equipo del juego en la vida real? Tony se preguntó un poco emocionado mientras pensaba en esto, ya que tener una armadura de mago debajo de su armadura de Iron Man sería muy útil para él como protección adicional. 
Aparentemente mi mana solo se regenera un 0,1% cada 10 segundos, esta tasa de regeneración es muy lenta, ¿por qué? Tony pensó un poco confundido. Recordando la regeneración de mana de Eswan, recordó que había lugares donde mana se regeneraba más rápido porque eran lugares donde el aire era más puro y había más mana en el aire. ¿Es esa la razón? Podría ser que en la ciudad, debido a la contaminación, el mana en el aire es mucho menor que en un lugar con aire fresco. Pensando en esta posibilidad, Tony empezó a considerar algo para purificar el aire. No era alguien que quisiera vivir en el campo, le gusta la ajetreada vida urbana, así que si no podía mudarse al campo donde el aire es más fresco, ¿no podría simplemente hacer que el aire de la ciudad fuera más fresco? Para aquellos que ya han inventado la energía limpia, inventar algo para limpiar el aire tampoco será demasiado difícil. Comentó Tondi mientras se dirigía a su laboratorio, dejando solo a la confundida oveja a pie en la habitación. Sin que Alex lo supiera, Tony comenzó a desarrollar algo para purificar el aire para que su mana se regenerara más rápido. Esta idea suya era realmente viable, ya que el maná que los jugadores regeneraban era en realidad del aire, y un aire más puro en realidad aumentaría la velocidad de regeneración. Pero esta mejora no sería muy sustancial, probablemente iría desde un 0,1% de mana regenerado cada 10 segundos hasta un máximo de un 0,2% de mana regenerado cada 10 segundos. Lo cual para los jugadores con habilidades curativas que salvarían a las personas probablemente sería la diferencia entre salvar dos vidas o salvar cuatro vidas en la misma cantidad de tiempo. Pero esto también era algo relativo al talento de la persona. Cuanta más afinidad mágica tuviera una persona, más maná podría regenerar por segundo, y cuanto menos tuviera la persona, menos maná regeneraría. Mientras Tony se regeneraba un 0,1% cada 10 segundos, había personas extremadamente talentosas como Stranger que se reía al ver su mana regenerarse un 1% cada 10 segundos. Y de la misma manera Steve Rogers sufrió una regeneración del 0,05% cada 10 segundos. Esto era algo que escapaba al control de Alex, pero para la gente normal, incluso con una regeneración de 0, 0, 0, 1 por segundo, el solo hecho de poder usar magia en la vida real era más que suficiente para celebrar y estar extremadamente agradecidos con Notch. Con el aumento del número de jugadores que alcanzaron el nivel 10, el número de personas en todo el mundo que aparecieron con habilidades fue aún mayor. Desafortunadamente, después de lo que le pasó a María, muchas personas comenzaron a ocultar que habían aprendido las habilidades de su, pero todavía había personas seguras que no tenían miedo de nada y mostraban abiertamente las habilidades que aprendieron. Principalmente sacerdotes, chamanes y paladines, quienes cuando aprendieron una habilidad curativa, fueron rápidamente contratados como médicos para los hospitales de la ciudad, lo que cambió la vida de la mayoría de las personas desde salarios de solo 5 cifras al año hasta finalmente llegar a 6 cifras, todo gracias a Elder Scrolls. Warcraft. Ven y recibe tratamiento en Lake City Hospital, contamos con el tratamiento de un sacerdote nivel 12 entre nuestros médicos, garantizando la cura para la gran mayoría de enfermedades. Cuando apareció este anuncio en el foro local de Oasis, los jugadores de Lake City y las ciudades circundantes se sorprendieron. Principalmente personas enfermas y personas que tenían familiares enfermos se desconectaron rápidamente del juego y fueron al hospital Lake City para programar una cita con el sacerdote de nivel 12. Aunque la consulta es un poco costosa, si esto pudiera curar su enfermedad, sería genial. Al ver la cantidad de nuevos pacientes provenientes de la ciudad y aún más provenientes de ciudades vecinas, el director del Lake City Hospital abrió una gran sonrisa al pensar en lo acertada que fue su decisión de contratar a su primo para trabajar en el hospital. ¿Quién iba a saber que su primo, un hombre sencillo que trabajaba como repartidor de paquetes, había logrado alcanzar el nivel 10 antes que la mayoría de los jugadores? Cuando Priest llamó al director del hospital, que era su primo, solo quería intentar comprender su habilidad. El director también jugó eso y sabía cómo funcionaba la habilidad en el juego, así que aceptó de inmediato y vinieron a probarla. Para su sorpresa, la habilidad podía curar la mayoría de las enfermedades. Entonces, sin pensarlo dos veces, el director rápidamente le ofreció a su primo el mismo salario que un cirujano en el hospital, causando que tanto su primo como los demás médicos quedaran impactados. Pero al ver cuán efectiva fue la curación de su habilidad, estas personas tuvieron que aceptar que él realmente valía ese salario. 
Así, surgió el primer jugador médico del mundo real, lo que provocó que otros hospitales cercanos comenzaran rápidamente a buscar otros jugadores con habilidades curativas, además de alentar a los empleados a jugar para obtener habilidades curativas también, por temor a perder a todos sus pacientes. Al hospital de la ciudad del lago. Cuando los jugadores vieron esto, también estaban muy emocionados de jugar, queriendo obtener una buena habilidad que posiblemente les garantizara un gran trabajo en el futuro, creando así una situación en la que todos ganan. Con la reinversión de Alex en los juegos, la cantidad de jugadores que volvieron a visitar juegos antiguos significó que los otros juegos recibieron una gran afluencia de jugadores. Tanto los fanáticos de Minecraft regresaron para probar el juego y ver las nuevas actualizaciones, como los fanáticos de Fortnite estaban muy emocionados de explorar las nuevas áreas, las nuevas mecánicas y las nuevas armas lanzadas en el juego. En Oasis, el centro de todo, la cantidad de tiendas reales que abrieron sucursales allí estaba aumentando extremadamente rápido. Las tiendas que antes estaban un poco preocupadas por si valdría la pena abrir una sucursal en un mundo virtual ahora estaban preocupadas por si conseguirían un lugar para abrir una tienda en el look que querían. Pero una cosa que sorprendió a Alex fueron los mensajes que recibió de las sucursales de Mohan alrededor de oasis de compañías automotrices que querían ponerse en contacto con Notch para poder vender sus autos también en oasis. Como aficionado a los coches, lo primero que pensó Alex fue que las empresas que contactaban con él eran solo empresas chinas que hacían copias de coches occidentales, pero estaba completamente equivocado, de hecho, lo difícil era ver una empresa que no tuviera contactado con él. Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW, Mercedes, Chevy, Ford y la lista de marcas era gigantesca, claro, además de estas famosas también estaban las empresas chinas que había mencionado anteriormente, pero a estas simplemente las ignoró. No porque fueran empresas chinas, ya que pretendía aceptar el acuerdo con Cherry, que era una empresa china, pero que fabricaba autos con diseños originales, los únicos que ignoraría serían aquellos que simplemente copiaban diseños de otras marcas y los vendían. Como si fuera de ellos. Hipócrita viniendo de alguien que usó la armadura de Iron Man sin su autorización. Sí, sin duda. ¿A Alex le importaba eso? Ni siquiera un poco. Al pensar en cómo podría asociarse con estas empresas, se le ocurrió una idea. ¿No lancé un adelanto de Need for Speed? Pensó Alex al recordar haber hecho esto en el lanzamiento de Oasis. Curioso, Alex buscó esto en el foro de Oasis y vio que la cantidad de gente hablando de ello era muy alta. Al pedir un análisis más detallado de Oasis, Alex vio que el 73% de la audiencia interesada era hombres de entre 10 y 40 años, lo cual no era tan sorprendente. ¿Qué Need for Speed debería hacer? ¿Underground 2? No, el juego era impresionante por ser el primer juego de carreras de mundo abierto en ese momento, pero aparte de eso, era un juego muy repetitivo, Most Wanted. La premisa es realmente bueno, ya que sería interesante como jugador avanzar en las carreras para escalar en la lista de los más buscados y convertirse en el corredor más poderoso, NFSA también es una buena opción, considerando que era el juego con la historia que interesaba. Yo más en mi otra vida, más aún con la idea de carreras oficiales durante el día para ganar dinero y carreras clandestinas por la noche para ganar reputación, diablos, así Forza Horizon sería divertido con las carreras contra aviones y todo. Esas cosas locas de festivales que se les ocurrieron y comenzó a decir Alex hablando solo mientras se preguntaba cómo podía hacer esto. Mientras decido qué juego voy a hacer, primero puedo empezar a hacer los autos y personalizarlos, con los autos listos puedo decidir qué juego usar esos autos en el futuro. Alex finalmente decidió empezar a desarrollar la parte principal del juego. Oasis, contacta a estas marcas de automóviles y concerta una reunión con ellas en el Loop 00. Sí, señor. Oasis respondió. El Loop 00 era el Loop privado de Alex, donde podía llamar a quien quisiera y usar la apariencia que quisiera. Pero como estaba acostumbrado, Alex no pensó mucho en ello y volvió a desarrollar los coches. La parte de personalización era muy importante, hasta el punto de que si el juego no permitía personalizar los coches, la probabilidad de que no atrajera a una audiencia muy frecuente era alta. Oasis, comuníquese también con grupos de personalización de automóviles como Rocket Bunny, Liberty Walk y otros grupos acreditados en esta área. Ordenó Alex mientras continuaba desarrollando los autos. Con Oasis a cargo como asistente, Alex tenía mucho más tiempo libre para desarrollar juegos. Por supuesto, los dos primeros coches que fabricó fueron el GTR y el Ferrari que utilizó como Alex y Notch cuando B se transformó. 
Mientras fabricaba los coches, Alex se dio cuenta de que tal vez la forma en que se hacían los juegos en su mundo anterior podría no ser ideal para este mundo. Considerando que hacer un juego en el mundo anterior era extremadamente costoso y requería mucho tiempo, un juego de carreras con 30 horas de historia era mucho, pero considerando lo fácil que era para él crear juegos, Alex era más ambicioso. Si puedo crear un mundo abierto enorme como el mundo de Eswa, también puedo crear algo similar en un juego de carreras, ¿verdad? Pensó Alex. ¿Cómo será un juego en el que el jugador entrará literalmente al mundo? Puedo ampliar el mapa a uno mucho más grande, aumentando así el tiempo que los jugadores pasarían jugando, ya que llevaría más tiempo conducir de un punto a otro. Con esto, los jugadores sentirían que su dinero era mucho más valioso e incluso puedo encontrar otras formas de monetizar el tiempo que los jugadores pasan en el juego. Alex comenzó a tener aún más ideas. Puedo monetizar con, radios. Como es un juego que se desarrollará en automóviles la mayor parte del tiempo, puedo alquilar los espacios de radio del juego a estaciones de radio de todo el mundo. Alex pensó en una gran idea para conseguir dinero. Incluso podría cobrar una tarifa a los jugadores por traer sus autos del juego a Oasis para usarlos en los subs. Al pensar en la monetización, la mente de Alex se abrió de tal manera que las ideas siguieron llegando. Quizás debería cambiar el nombre de la empresa de Mohan a Electronic Arts si sigo así. Pensó Alex mientras se reía de lo emocionado que estaba por planear cómo iba a sacar dinero de la billetera de los jugadores. Hola chicos, dejen sus ideas sobre qué juego creen que sería más interesante para Alex, así como cualquier idea de monetización que hayan tenido mientras leían esto. Mientras Alex configuraba los autos que usaría en el juego, una de las cosas que decidió fue en qué juego lo basaría. En lugar de simplemente copiar NFS Most Wanted o NFS Ad, Alex decidió simplemente mezclar los dos. Tanto con la progresión de NFS Most Wanted con 10 rivales muy difíciles de enfrentar para los jugadores, como también la división de carreras durante el día daría dinero mientras que las carreras de noche darían reputación al jugador para desbloquear piezas para el coche. La lista de autos que había realizado estaba prácticamente lista, con un total de 600 autos diferentes, Alex usó el sistema para analizar el desempeño de los autos en la vida real y replicar todas las estadísticas y datos de los autos en el juego. Dado que este juego era inmersivo, Alex no iba a hacerlo tan poco realista como lo eran los juegos de NFS, pero decidió hacer que todo fuera lo más parecido posible a un juego de simulador. Por supuesto, también incluía varias opciones de ajuste donde los jugadores podían activar las asistencias del juego, como dejar que el auto cambiara automáticamente, mostrar el trazado de la calle para un mejor rendimiento, señalar dónde el jugador debía comenzar a frenar para evitar tomar la curva, entre otras asistencias que ayudar a aquellos que no tenían tanta experiencia conduciendo. Cuantas menos asistencias haya activado el jugador, mayor será la bonificación que recibirá al final de las carreras, lo que animará a los jugadores a aprender realmente a conducir los coches mientras juegan y a desactivar las asistencias con el tiempo. Para aquellos jugadores que nunca habían conducido y tenían dificultades para jugar, Alex también encontró una solución. Durante el prólogo del juego, a diferencia de NFS Most Wanted, que comenzó con una carrera de alta intensidad, Alex decidió adoptar el enfoque de NFS Underground 2, donde el jugador comenzaría a conducir un Nissan 350Z completamente personalizado, junto al jugador estaría una mujer NPC. El propietario del coche que conduciría el jugador, quien analizaría cuántas dificultades estaba experimentando el jugador al conducir. Si el jugador ya era un conductor experimentado, pero tenía miedo de conducir rápido, ella lo alentaría a comenzar a acelerar y correr entre los otros autos. Si el jugador fuera alguien que ya comenzó a conducir así, simplemente se quedaría callada y le daría información sobre la ciudad al jugador. Si el jugador no tuviera experiencia conduciendo, ella le explicaría tranquilamente cómo conducir y le preguntaría si le gustaría activar las asistencias. De esta manera, todo el mundo tendría la oportunidad de jugar, e incluso aquellos que nunca han conducido un coche en la vida real podrían aprender a conducir perfectamente en el juego. Especialmente con una característica que agregó Alex. Escuela de conducción, donde los jugadores pueden aprender a conducir desde lo básico hasta movimientos más avanzados para las carreras, brindándoles así un lugar para mejorar con los profesores todo el tiempo. Con todos los autos terminados en su forma básica, Alex fue a reunirse con los representantes de la compañía de la marca de automóviles. En lugar de reunirse con todos, Alex simplemente reunió a todos los representantes en una sala de reuniones utilizando la cuenta de Notch. 
Cuando los representantes vieron al hombre entrar a la sala de reuniones, con cabello largo y negro, ojos rojos y un traje perfectamente ajustado a su cuerpo, surgió una sensación ligeramente oprimida. No solo por el poder financiero y político que tenía este hombre en el mundo, sino también por el poder físico que tenía, como vieron cuando lidiaba con Magneto y ese otro Hulk que apareció en las noticias. Antes de que pudieran decir algo, Notch simplemente levantó ligeramente la mano mientras explicaba. Como todos podrán imaginar cuando vean a sus compañeros aquí también, estoy interesado en agregar sus autos a mis juegos, tanto en Oasis como en una nueva y que estoy desarrollando. Notch dijo con calma, haciendo que los corazones de estos representantes se aceleraran un poco, ya que sabían que una nueva IP de Notch significaba otro juego que sacudiría al mundo. Al ver que un hombre levantó ligeramente la mano con ganas de hablar, Notch lo saludó con la mano. Por la información que tenía, Alex reconoció al hombre como Oliver Smith, el representante de Aston Martin, un fabricante británico de automóviles de lujo. Señor Notch, ¿podría decirnos algo sobre esta nueva IP, como dónde encajarían nuestros coches en esto? Asintiendo, Alex explicó. El próximo juego desarrollado es un juego de carreras de autos callejeros, por lo que el enfoque y el progreso de los jugadores en el juego estarán completamente en los autos que conducen, generando una gran publicidad para su marca, así como posiblemente desarrollando una relación de intimidad entre el jugador y su auto favorito, lo que también resultará en que su preferencia con tu marca aumente, por supuesto, los autos en el juego tendrán su desempeño extendido al desempeño en la realidad, por lo que solo dependerá de la sensación al conducir el auto, la estética. ¿Y tu marca, qué coche le gustará más al jugador? Al escuchar esto, estos representantes en realidad estuvieron de acuerdo con Notch, ya que incluso a ellos, cuando eran niños, les gustaba jugar con autos en videojuegos en ese entonces, y ahora aquí estaban, trabajando en compañías que admiraban, pero en un mundo como Oasis, no había pros y contras para que se unan. La ventaja era que sus coches realmente llamarían la atención de los jugadores y desarrollarían más fácilmente la pasión por la marca. La desventaja era que podía haber gente a la que no le gustaran los coches porque veían a mucha gente usándolos en el juego. Después de digerir la explicación de Alex, Oliver Smith volvió a levantar la mano con una expresión brillante. Con el asentimiento de Notch, pronto preguntó. Señor Notch, estoy bastante interesado en este acuerdo, pero tengo curiosidad por saber cuánto está dispuesto a pagar por los derechos de autor de nuestros automóviles de marca. Al escuchar su pregunta, los demás representantes también se interesaron y miraron expectantes a Notch, ya que en base a cuánto ofrecería Notch por Aston Martin, podrían deducir cuánto podrían cobrar por sus marcas. Esta era una práctica común cuando trataban con otros juegos de carreras, las compañías de juegos pagaban tarifas para poder usar sus autos, mientras que solo necesitaban poner a disposición de las compañías algunas copias de los autos para que las compañías los analizaran, grabaran los sonidos y midieran. Para modelar en 3D. Pero para su sorpresa, una pequeña sonrisa en el rostro de Notch los hizo preocuparse, y cuando Notch finalmente respondió, estaban confundidos y conmocionados. Lo siento señor Smith, no tengo intención de pagar derechos de autor, de hecho es todo lo contrario, estoy aquí para preguntarle cuánto piensa pagar para que sus marcas participen en mi próximo juego. Dijo Notch mientras se recostaba en su silla y miraba las expresiones de asombro y ligeramente enfurecidas de cada uno de los representantes. Cuando escucharon lo que dijo Notch, estos representantes se pusieron realmente furiosos. Nadie les pidió nunca que pagaran para que sus coches aparecieran en los juegos, ya que siempre eran sus coches los que atraían la atención sobre los juegos, y no al revés. El primero en quejarse fue Oliver Smith, que ya había hablado otras veces en esta reunión. Lo siento señor Notch, pero no creo entender, ¿quiere que le paguemos para jugar su juego? Preguntó con voz ligeramente indignada mientras se controlaba para no levantarse e irse. Fue representante de Aston Martin, una de las marcas más prestigiosas del mundo, caminando junto a gigantes como Bentley, Rolls Royce, Maserati, nunca fue tratado así. Aunque Notch era posiblemente el hombre más influyente del mundo en este momento, eso no le daba derecho a tratarlos con tanta arrogancia. Al escuchar la pregunta de Oliver, Notch simplemente se rió y miró a los otros representantes mientras preguntaba. Eso es exactamente lo que pregunté, ¿tú también estás tan indignado como él? Inicialmente pretendían tratar de ocultar su indignación y escuchar la explicación de Notch, pero ante la pregunta de Notch, prácticamente todos los representantes asintieron levemente, tratando de entender a qué se refería Notch. 
Pero los ojos de Notch se encontraron con una persona que no estaba de acuerdo con los demás y, para sorpresa de Notch, esta persona no representaba a ninguna marca pequeña, sino al glorioso Ferrari italiano. Preguntándose por qué, Notch miró al italiano y le preguntó. Señor Bianchi, ¿puede explicarnos por qué no está de acuerdo con los demás caballeros en esta sala? Lorenzo Bianchi, el representante de Ferrari, suspiró un poco mientras respondía. Señor Notch, creo que sabe que los ejecutivos de la empresa no están muy contentos con las modificaciones que realizó en su automóvil, ¿verdad? Notch solo sonrió y asintió, sabía lo locos que se ponían los ejecutivos de Ferrari cuando veían un modelo modificado, especialmente como el auto que usó como Notch cuando fue a comprar Twitch, que era un Ferrari 458 completamente modificado con el body kit de Liberty Walk. Pero eso no le preocupaba, lo único que podría hacer el enfado de los ejecutivos de Ferrari sería impedirle comprar otros coches allí, pero ¿alguna vez ha necesitado comprar un coche de Ferrari en algún momento? B no estaría de acuerdo con eso muy fácilmente. Al ver que a Notch no le importaba esto, Lorenzo Bianchi suspiró una vez más y miró a los demás representantes mientras respondía. Aunque los ejecutivos estaban enojados por las modificaciones que el señor Notch hizo a su automóvil, es un hecho innegable que los pedidos del modelo 458 aumentaron aproximadamente un 700% en el mes en que el señor Notch fue fotografiado conduciendo uno, principalmente el color amarillo, que ha sustituido al rojo como el color más solicitado, representando el 82% de los coches pedidos. Con la explicación de Lorenzo, los demás representantes quedaron impactados, especialmente las marcas de autos de lujo, que sabían lo difícil que era destacar entre otras marcas, lograr que un determinado modelo de auto se vendiera siete veces más que el mes anterior, para una marca ya tan reconocida como Ferrari, era casi imposible. Por lo general, su participación en los videojuegos era solo para que el público no olvidara sus marcas y siempre permanecieran en sus mentes como la marca de lujo definitiva que podían lograr en la vida. Pero ahora, con los resultados de Ferrari, se dieron cuenta de que solo una escena de noche conduciendo un automóvil aumentó las ventas de ese modelo en un 700%, ¿qué cambios harían que sus autos participaran en un juego que jugarían miles de millones de personas? Como resultado, la mentalidad de estos representantes cambió rápidamente. Y Notch sonrió mientras miraba a Oliver Smith mientras preguntaba. ¿Todavía tiene alguna duda sobre mi requisito, señor Smith? Luego de unos minutos, Notch salió de la sala de reuniones con una sonrisa de satisfacción y varios NPC tomaron su lugar para tratar con cada uno de los representantes individualmente. Todos estos NPC fueron controlados por Oasis utilizando diversos conocimientos que la IA aprendió de Internet para lograr los mejores resultados que Alex esperaba. Antes de irse, ya había garantizado todo lo que quería, tanto convenciendo a las marcas de que era el único que les hacía un favor al dejarles participar en su juego, como a las marcas permitiéndole modificar los coches con bolitics, así como los daños. En los coches eran más graves, algo que no permitían en otros juegos porque no les gustaba que los jugadores vieran el aspecto de sus coches estrellados. Con todo esto confirmado, Alex le dijo a Oasis que usara NPC para hablar con los desarrolladores de Bodykit de todo el mundo y organizar reuniones en el Loop 00 para convencerlos de desarrollar Bodykits con sus marcas para los autos del juego. La idea de Notch era no pagar nada a estas empresas, pero pondría a disposición una opción en el juego para que la gente pudiera comprar estos Bodykits para sus coches en la vida real a través del juego, donde Alex se llevaría una comisión del 20% por las compras a través de este. Plarier. Esta también fue una opción que Notch acordó con los fabricantes de automóviles, que sería una forma para que los jugadores compraran los autos que les gustaban en el juego para usarlos en la vida real. Esto no solo aumentaría las ventas de estas empresas de kits de carrocería, sino que también generaría ingresos adicionales para Notch, aumentaría las ventas de automóviles y facilitaría a los jugadores tener los coches de sus sueños en la vida real. Los autos que los jugadores compraran en el juego solo serían para uso dentro del juego, cuando fueran a Oasis, los jugadores tendrían que pagar una tarifa proporcional al precio del auto en la vida real, por supuesto, esta tarifa sería un máximo. Del 10% del valor del coche, donde Alex se quedaría con el 5% y el fabricante del coche se quedaría con el otro 5%. De esta manera, los jugadores podrían tener el automóvil permanentemente en el mundo virtual, lo que aumentaría las ventas del automóvil virtualmente, además de generar ingresos para Alex y los fabricantes de automóviles sin costo alguno, ya que era solo un automóvil virtual que no necesitaba cualquier pieza para ensamblar. 
Después de todas estas discusiones y acuerdos, las empresas rápidamente acudieron a sus páginas de redes sociales para anunciar que habían firmado un acuerdo con Mohan y que estaban muy entusiasmados con los resultados que traerían estos proyectos. Mientras que Mohan solo cambió la decoración de los concesionarios alrededor de Oasis indicando que se avecinaba un nuevo juego. Cuando los jugadores vieron esto, Ipe comenzó a formarse nuevamente. Thor estaba paseando por un hub mientras hablaba con sus amigos. Así que usé la luz sagrada en su cabeza y cayó de espaldas por el acantilado. Ja ja ja. Thor se rió a carcajadas mientras contaba cómo había matado a un monstruo cuatro niveles por encima de él sin ayuda de nadie. Al escuchar la historia de Thor, Volstagg comenzó a reír imaginando al monstruo cayendo del acantilado mientras Fandral miraba a Thor con un poco de preocupación y preguntaba. ¿Pero qué pasa con el botín del monstruo? ¿No pudiste conseguir nada? Cuando Thor escuchó la pregunta de Fandral, se quedó helado. Al ver cómo reaccionó Thor, los tres guerreros se rieron a carcajadas mientras Sif se rió en silencio al ver lo arrepentido que estaba Thor. De repente, cuando doblaban una esquina del centro de camino a la taberna que normalmente frecuentaban, un gran grupo de jugadores se reunió frente a un concesionario. Una vez que su grupo entró en esta tienda de carruajes, pero al ver que la apariencia de estos carruajes era bastante genérica, no atrajo a ninguno de ellos. Si fuera un día normal simplemente pasarían por esta tienda y la ignorarían, como siempre, pero como había tanta gente allí, se despertó la curiosidad del grupo. Al acercarse a la tienda, Thor vio a un jugador emocionado y preguntó. Hola amigo. ¿Por qué hay tanta gente reunida alrededor de esta tienda? Thor preguntó con una sonrisa. Al mirar a Thor, el jugador se sorprendió, ya que conocía a este hombre. ¿Eres Thor? Preguntó el jugador emocionado. He estado siguiendo tus transmisiones durante semanas. Al ver que el jugador era fan suyo, la sonrisa de Thor se hizo aún más grande a medida que su orgullo comenzó a hincharse. Jaja, sí amigo. Soy Thor Odinson. Dijo Thor con orgullo mientras abrazaba al jugador, quien quedó impactado por esta muestra de afecto. Pero respóndeme, ¿por qué hay tanta gente reunida en esta tienda? Aparentemente Mohan ha dejado señales de que está por llegar un nuevo juego y, por lo que la gente ha visto, el próximo juego será un juego de carreras. Dijo el jugador emocionado mientras señalaba una pantalla en el centro del concesionario. Al mirar hacia dónde apuntaba el jugador, Thor se sorprendió un poco. A diferencia de los carruajes genéricos que vio en esta tienda, Thor quedó impactado por los carruajes que aparecían en la pantalla. Por lo que estaba viendo, aparentemente varias personas con carruajes personalizados se reunían en un lugar por la noche. Mientras la mayoría de la gente se quedaba mirando, varias personas hacían fila en carruajes para apostar carreras. Tan pronto como un grupo de personas salía a correr, otro grupo se unía para correr también. Al otro lado del lugar, había personas que usaban los carruajes para girar mientras patinaban de lado, lo que sorprendió a Thor. Mientras Thor miraba maravillado cada uno de esos carros, viendo lo hermosos que eran, uno en particular llamó su atención. ¿Qué es ese carruaje plateado? Thor preguntó maravillado mientras miraba un auto plateado con calcomanías de truenos. Sabiendo de qué auto estaba hablando Thor, el jugador a su lado sonrió mientras respondía. Amigo mío, ese es el Nissan Skilin R34, más conocido como Godzilla. El jugador explicó emocionado. Lleva el nombre a monstruo por lo abrumador que es en la pista. Godzilla, Thor habló en voz baja mientras miraba el juego en la pantalla con ojos brillantes. De repente, se pudo ver la luz policial acercándose mientras otras personas subían a sus carruajes y huían del lugar lo más rápido que podían. Thor vio cuando la cámara enfocó a Godzilla y lo intenso que era para el piloto evitar los otros vagones en la carretera mientras tenía que conducir lo más rápido posible para escapar de la policía. Antes de que Thor pudiera saber si ese piloto logró evadir a la policía o no, la pantalla se quedó en negro y aparecieron unas palabras. Necesidad de velocidad, próximamente. Tan pronto como terminó el tráiler, los jugadores de los alrededores comenzaron a aplaudir mientras gritaban de emoción. La gran mayoría de jugadores allí eran Geariats, aunque se divertían mucho en eso, cuando viajaban de un lugar a otro en el juego, siempre regresaban al Oasis Up para participar en algunas carreras, pero la experiencia era muy limitada. Cuando vieron que Mohan estaba desarrollando un juego centrado específicamente en las carreras callejeras, quedaron boquiabiertos. Cuando terminó el tráiler, solo una pequeña parte de los jugadores se fue, mientras que el resto permaneció allí para ver el tráiler nuevamente mientras hablaban con amigos sobre lo que vieron. Oye, ¿viste ese Ferrari amarillo en la competencia de autos? 
Un jugador dijo emocionado sobre un detalle que notó. ¿Ferrari amarillo? No vi, dijo su amigo confundido. Lo vi. Era el Ferrari de Notch, ¿verdad? Otro jugador del lado comentó emocionado. Sí. Incluso tenía el kit de carrocería Liberty Walk y todo. ¿Será un corredor con el que podamos competir en el juego? El jugador teorizó con entusiasmo. Sucederá eso. Si es así, será épico. ¿Alguna vez has pensado en una carrera contra Notch y Erobrine? Eso sería increíble. Dijo el jugador muy emocionado. Al escuchar las especulaciones de estos jugadores, los otros jugadores alrededor también comenzaron a teorizar sobre los detalles que vieron en el juego y se entusiasmaron cada vez más sobre cómo podría funcionar. Incluso Thor y sus amigos sintieron que se les servía la sangre al imaginar la emoción de competir en estas carreras. Cuando eran niños, su sueño siempre fue conseguir un Pegaso para competir entre sí, o una nave espacial para correr alrededor del universo. Pero al ver lo divertida que parecía esta carrera de carros de Migard, sintieron que era mucho más divertida de lo que imaginaban. Aunque Mohan no publicó el avance del juego en la plataforma de vídeos Twitch, la cantidad de jugadores hablando sobre el juego en el foro Oasis fue enorme. Más aún cuando surgió el subforo de Net for Speed, los jugadores que querían hablar sobre el juego lograron reunirse en un solo lugar y la cantidad de nuevas teorías de estos jugadores explotó en el cielo, especialmente cuando se dieron cuenta de que este juego probablemente sería aún mejor pasar el tiempo mientras viajaban en el Dead Scrolls. Warcraft. Por supuesto, las personas más emocionadas fueron aquellas que amaban los autos, pero no tenían el dinero para comprar los autos de sus sueños, imaginando que podían conducir y personalizar estos autos en NFS, el entusiasmo de estas personas se disparó. Alex, al observar el entusiasmo de estas personas, comenzó a tener una idea diferente para promocionar el lanzamiento del juego. ¿Podría organizar una carrera presencial como forma de promocionar el juego? Él se preguntó. ¿Quizás debería contactar al gobierno primero? ¿A Alex realmente le gustó la idea de la carrera en persona para promocionar el juego? Por lo que rápidamente ordenó a la IA de Oasis que se comunicara con representantes del estado de Nueva York para organizar esto, ya que Alex estaba haciendo el primer mapa del juego basado en esto. Ciudad. Con Oasis resolviendo eso por él, Alex pasó los siguientes días desarrollando NFS mientras aprovechaba su tiempo libre para jugar eso con el grupo X-Men. Alex, ¿has visto el nuevo juego que está desarrollando Mohan? Me muero por probarlo. Scott dijo emocionado mientras mataban a un grupo de monstruos. Me muero por personalizar un RX-7, parece que la personalización en ese juego va a ser increíble. Agregó Kurt, también emocionado. Escucharlas comenzar a hablar de eso nuevamente hizo que las chicas pusieran los ojos en blanco. Al ver su reacción, Alex se rió, preguntándose qué tendrían que escuchar de estos dos hablando interminablemente sobre esto. Lo vi, solo espero poder recrear mi GTR allí. Alex se rió. También quiero saber si habrá un auto como mi Shelby, comentó Scott, imaginando que podría probar todas las modificaciones que alguna vez le apeteciera en el juego, y tal vez incluso comprarlo para la vida real. Hola chicos, es mi turno en la fila. Jim dijo emocionado. Al escuchar su exclamación, todos se emocionaron mientras la rodeaban. ¿Qué habilidad elegiste de nuevo? Preguntó Alex, ya que no estaba con ellos cuando alcanzaron el nivel 10. Elegí Fire Blast, ¿qué opinas? Le pidió la opinión a Alex preocupada, ya que él era el único mago verdadero del grupo. Al escuchar su respuesta, Alex respondió relajadamente. Me alegra que hayas elegido Fire Blast, esta habilidad es mucho mejor que Fire Ball en la vida real, ya que no hay tiempo de lanzamiento. Pero cuando Alex terminó de responder, pronto recordó algo. ¿Puede esta magia de fuego despertar al Fénix dentro de ella? Pensó sorprendido. Sorprendido, Alex no lo pensó dos veces y rápidamente habló al grupo. Jin, hazme un favor y no confirmes la elección de habilidad hasta que regrese al juego nuevamente. Iré a tu mansión y solo cuando llegue allí la confirmarás, vale. Al ver lo asustado que estaba Alex, el grupo se puso en alerta. Alex, ¿está todo bien? Preguntó Ana. Sacudiendo la cabeza, Alex habló. No tengo tiempo para explicar todo ahora, por favor Jin, solo prométeme que no aprenderás esta habilidad hasta que yo llegue allí, ¿vale? Jin, que antes estaba feliz, ahora estaba asustada por la forma en que actuaba Alex, pero al ver lo serio que hablaba, solo asintió con la cabeza mientras respondía. Está bien, te esperaré. Al escuchar su confirmación, Alex finalmente suspiró un poco menos preocupado y cerró la sesión del juego.
Como Jim ya le había asegurado que esperaría a que llegara hasta confirmar la esquilla, Alex decidió pedirle a B que se transformara en el GTR para ir a la mansión X, ya que sería difícil explicar por qué podía teletransportarse como Notch. Si usó Kamui para teletransportarse allí. Afortunadamente el viaje fue corto, y con la gran velocidad que B pudo alcanzar, Alex llegó en pocos minutos. Cuando estacionó el auto frente a la entrada de la mansión X, Alex se encontró cara a cara con Ororo, Logan y el profesor Javier, quienes lo esperaban en la puerta junto a Ana, quien tenía una expresión preocupada. Me alegra que ya estés aquí y comentó Alex mientras salía del auto y abrazaba a Ana. ¿Qué pasó Alex? Ana nos acaba de decir que vendrías a ayudar a Jean y que parecía algo muy urgente. Preguntó el profesor preocupado, ya que por lo que escuchó de Ana, parecía que Jean estaba en peligro. Alex miró al profesor y suspiró levemente. «Profesor, creo que lo que le pasará a Jin también es en parte culpa suya», dijo Alex. «Cuando conocí a Jin, pude sentir un poder mágico muy fuerte dentro de ella, pero sentí como si ese poder mágico estuviera sellado por algo. Considerando que eres el telépata más poderoso que he conocido, debes saber algo sobre esto, ¿bien?» Al escuchar esto, Ororo, Logan y Ana quedaron confundidos mientras miraban a Charles, preguntándose si lo que dijo Alex era correcto. Cuando Charles escuchó lo que dijo Alex, supo de lo que estaba hablando. Suspirando, confirmó Charles. Sí, cuando conocimos a Jin también sentí ese poder dentro de ella, pero como ella era muy joven, me preocupaba que ese poder se apoderara de ella, como ya lo estaba haciendo cuando la conocimos, así que sellé esos poderes en su mente. Ella. Con la explicación del profesor, Ororo, Logan y Ana quedaron impactados, ya que habían vivido con Jin durante años y no tenían idea de que esto estaba sucediendo en su mente. ¿Para que vengas con tanta prisa, le pasará algo a ese poder en su mente? Preguntó Ororo, entendiendo ya lo que estaba pasando. Alex asintió con la cabeza. Sí, Jin eligió aprender un hechizo de fuego en eso, y considerando la cantidad de elementos de fuego que sentí en su mente, me preocupa que este hechizo pueda abrir su mente y dejar salir ese poder. ¿Qué pasará si se corta la luz? Ana preguntó preocupada. Mirándola a los ojos, Alex miró a su alrededor y respondió. Creo que todo lo que nos rodea va a ser destruido. El poder contenido en su mente es mucho más poderoso de lo que imaginas, si no lo abordamos, es posible que la mitad de la ciudad sea destruida cuando ella pierda el control. Al escuchar la respuesta de Alex, los tres quedaron extremadamente sorprendidos. Incluso Charles, ya que no imaginaba que el sello que hizo en su mente podría causar un daño tan grande. ¿Sabes qué podemos hacer para ayudar? Charles preguntó con voz seria. Lo más inteligente es decidir si vaciamos la mansión o llevamos a Jin a un lugar apartado. Respondió Alex, haciéndolos suspirar. Charles miró la mansión y preguntó. Si la trasladamos mientras está en eso, ¿podría tener alguna consecuencia? No, incluso hay personas que juegan mientras están en los aviones, mientras ella esté consciente de lo que sucederá en la vida real, todo estará bien. Alex explicó. Pero no conozco ningún lugar donde podamos llevarla, lo sé, dijo Charles. Ve a hablar con ella en eso, les avisaré a los otros estudiantes que nos vamos mientras Logan prepara el jet para nuestro viaje. Bien. Alex asintió mientras iba con Ana a la habitación donde estaba Jean. Cuando las niñas decidieron jugar juntas, Ana, Kitty y Jean estaban juntas en la habitación de Kitty. No sé si Counterspell funcionará con Jean, me deja pocas alternativas para lidiar con Phoenix y pensó Alex preocupado, ya que este sería el desafío más grande que enfrentaría desde que llegó a este mundo. Incluso Magneto no era nada comparado con la fuerza Fénix. Espero que todo esté bien. Pensó mientras entraba a eso para decirle a Jin lo que planeaban hacer. Según su idea, Kitty, Jin, Scott, Kurt y Anna se quedarían con Jin en eso, mientras que Alex se llevaría el cuerpo de Jin con los profesores. Pero Alex no le explicó a Jin sobre el poder sellado en su mente antes de ir a un lugar aislado, ya que le preocupaba que esto pudiera convertirse en un detonante para que ella se asustara y liberara al Fénix. Escuchar de Alex que tendrían que llevar su cuerpo de la realidad a un lugar aislado hizo que Jin comenzara a hiperventilar y asustarse. Cálmate Jin, está bien, todo estará bien, tengo magia que podrá manejar esto. Alex dijo con voz tranquila mientras colocaba su mano sobre su hombro. Al sentir la mano de Alex, a pesar de que era un elfo de la noche frente a ella en ese momento, Jin se sintió mucho más tranquila ya que sabía que Alex era muy poderoso. Pero si tienes tanta confianza, ¿por qué tengo que ir a un lugar apartado? Ella hizo una pregunta que tenía. Esto es por si acaso, no te preocupes. Alex respondió con toda la calma que pudo reunir. 
al ver que Alex estaba tranquilo, Jim finalmente pudo calmarse. No sabía qué estaba pasando y por qué Alex estaba tan preocupado de repente, pero Jim decidió confiar en Alex y se calmó un poco. Muy bien chicos, quédense con ella y cálmenla tanto como sea posible, voy a volver al mundo real. Alex dijo mientras miraba al grupo, ganándose un serio asentimiento de todos los presentes. Jin, espera un poco más y no aprendas esta habilidad todavía. Cuando sea el momento adecuado, ingresaré a eso nuevamente y te haré saber el momento adecuado para aprender esto, ¿de acuerdo? ¿Por qué no puedo desconectarme del juego? Jin preguntó un poco inseguro. Alex se limitó a negar con la cabeza. Cuando la barra de cola finalmente se llene, el juego te permitirá aprender la habilidad cuando hagas clic en confirmar, o cuando salgas del juego. De cualquier manera, la información de la habilidad ya está en tu cerebro, solo que está en un estado sellado. Al escuchar la explicación de Alex, Jim, Scott y Kurt se sorprendieron y asintieron con la cabeza. Jim porque temía por su propia vida y no podía pensar en nada más. Kurt porque no le importaban mucho esos detalles. Y Scott porque la vida de la mujer que le gustaba estaba en peligro, y a pesar de ser el más racional del grupo, todavía no podía pensar racionalmente al escuchar la explicación de Alex. Pero Ana y Kitty se sorprendieron de cómo Alex sabía tanto sobre el juego. Por lo que sabían, ese tipo de información no era algo que un jugador promedio debería saber, ¿verdad? Alex ni siquiera se dio cuenta de su error al revelar más información de la que debería haber revelado, y simplemente le dio una orden mental a Oasis para que corrigiera esto para las siguientes personas en la cola del juego, sin permitir que la información se enviara al cerebro del jugador hasta que él confirmara. Incluso si la transferencia tomó más tiempo. Así que voy a salir chicos, los veré de nuevo cuando sea el momento adecuado. Alex dijo mientras salía del juego. Al mirar el cuerpo de Alex que desaparecía, Ana y Kitty se miraron fijamente, sorprendidas de que ambas notaran el error de Alex. Pero como ahora había una prioridad más alta, simplemente la ignoraron y se concentraron en quedarse con Jean y consolarla. En cuanto a Alex, en el mundo real, cuando se desconectó de eso se encontró rodeado por Charles y Ororo. ¿Todo está listo? Preguntó Alex. Carlos asintió. Sí, Logan ya preparó el jet, ahora solo tenemos que llevar a Jean al jet e irnos. ¿Puedo conseguirla ahora? Ororo preguntó un poco inseguro, preocupado por hacer algo que pusiera a Jean en peligro. Alex solo asintió mientras respondía. No te preocupes, como ella ya sabe lo que sucederá, mover su cuerpo aquí no hará que se desconecte allí, así que estamos a salvo. Aliviado, Aurora levantó a Jin y se dirigió hacia el ascensor que usarían para llegar al hangar subterráneo. Al mirar el gran avión de combate que tenían, Alex se sorprendió al mirar a su alrededor. La apariencia de este jet en realidad le recordó a Alex a Megatron, por lo que por unos segundos le preocupó que el líder de los Decepticons se estuviera escondiendo como el jet de los X-Men, pero al no ver ningún símbolo de su grupo, Alex estaba menos preocupado cuando entró. El jet. ¿A dónde la vamos a llevar? Preguntó Alex. Hay una isla cerca de aquí, donde hemos librado una batalla contra el grupo de Magneto en el pasado, esta isla está desierta por lo que será seguro llevar a Jin allí. Explicó Charles, haciendo que Alex asintiera mientras se sentaba junto al asiento en el que Ororo colocó a Jin. La explicación que usó de que sentía magia de fuego dentro de Jin era mentira, solo sabía sobre el Fénix dentro de ella, pero ahora que se detuvo a analizar a Jin, Alex realmente sintió un enorme poder mágico latente dentro de ella. Creo que mi control sobre los cuatro elementos podría no ser suficiente para lidiar con Fénix, pensó Alex mientras recordaba las habilidades que podía comprar en el sistema. Una de las habilidades era la magia de fuego dragón Slayer de Natsu, que Alex pensó que podría ser bastante útil. Espera un segundo antes de despegar. Dijo Alex, impidiendo que Logan hiciera volar la nave. Logan miró a Alex confundido y esperó una respuesta. No puedo usar el baño en el aire, dijo Alex lo primero que pensó mientras salía del avión y se dirigía al baño del hangar. Dentro del baño, Alex usó a Kamui para teletransportarse a su casa y usar la computadora para comprar la habilidad Fire Dragon Slayer y regresar con Kamui nuevamente, tomando solo 30 segundos. Cuando Alex finalmente abordó el avión nuevamente, Logan lo miró un poco estresado mientras le preguntaba. ¿Ahora podemos irnos? Alex sonrió mientras asentía y volvía a sentarse junto a Jin. Usó el tiempo de vuelo para digerir la información de la habilidad que acababa de aprender, a pesar de aprenderla instantáneamente, Alex decidió dedicarse un poco a aprender y acostumbrarse a la mejor forma de controlar el fuego, ya que la necesitaría para la batalla. 
como esta magia costaba 10 veces más que la magia de control de hielo de Life y Booster, Alex sintió claramente cuánto más poderosa era esta magia, lo que lo sorprendió un poco. Agregando esta magia Dragon Slayer con mi control de los cuatro elementos y mi gran maestría en el control de círculos mágicos, el poder que esta magia puede ejercer en mi mano es varias veces mayor que el de Natsu. Alex se emocionó al darse cuenta de esto. Pero sin que él se diera cuenta, Jin que estaba dormida a su lado, sintió una repentina cercanía hacia él, como si su elemento fuego estuviera muy interesado en el fuego dentro de Alex. Con el avión aterrizando en la isla, Ororo bajó con Jin en su regazo mientras Logan bajaba al lado de Alex, y Charles los miró a través de la puerta del avión, ya que no había un lugar lo suficientemente bueno para las ruedas de su silla de ruedas. Rueda hacia la isla. Piso. Cuando Ororo bajó a Jin, se volvió y le preguntó a Alex. ¿Estás seguro de que no quieres que nos quedemos aquí contigo? Preguntó preocupada. Alex simplemente sacudió la cabeza mientras miraba a Charles. Profesor su regeneración en caso de que las cosas se salgan de control. Ororo se sorprendió un poco al escuchar esto, ya que sabía lo resistente que era Logan. No podía regenerarse a partir de una sola célula viva, pero aún tenía la capacidad de regenerar incluso un cerebro, por lo que pensó que podía manejar cualquier cosa. Pero Charles podía imaginar por qué Alex estaba preocupado, ya que por curiosidad había sondeado ligeramente la mente de Jin mientras llegaban a la isla y sintió cuánto más poderosa se había vuelto esa cosa en su mente. Si Alex no se hubiera dado cuenta de esto, la probabilidad de que Jin perdiera el control y matara a todos era extremadamente alta. Entonces Charles simplemente saludó a Ororo y la hizo regresar al avión antes de despegar. Desafortunadamente, al igual que Alex, tampoco estaba 100% seguro de si Logan podría sobrevivir al ataque que Jin podría desatar, pero a pesar de tener cierta confianza en Alex, como Charles nunca fue capaz de leer su mente, tampoco pudo. Confía en él al 100%. Por ciento en Alex, por lo que tener a Logan al lado de Jin era una garantía para ellos. Esta fue también la razón por la que Alex sugirió que solo él y Logan permanecieran en la isla, ya que sabía que por la poca interacción que tuvo con el profesor décimo como Alex, sería casi imposible para Charles permitirle llevar a Jin a una isla aislada. Sin que nadie lo supervise. Los psicópatas eran difíciles de detectar, y que Alex hubiera actuado así solo para aprovechar el cuerpo indefenso de Jin no era imposible, por lo que Alex también sugirió dejar a Logan como garantía, ganando algunos puntos más de favorabilidad con Charles y Ororo. Cuando finalmente vieron el avión alejarse, Alex se volvió hacia Logan con voz tranquila y seria y le dijo. Logan, esto podría ser extremadamente peligroso, aunque sé que tienes una regeneración muy fuerte, la probabilidad de que esto se vaya a la mierda es muy alta, así que creo que será más seguro si observas esto desde unos cuantos kilómetros de distancia. A pesar de tener una mente más simple y no pensar demasiado en las cosas, además de las advertencias de Alex y Charles, los instintos de Logan le gritaban sobre el peligro que iba a correr y considerando lo fuerte y resistente que se había vuelto Logan. Después de beber tantas pociones y comer algunas manzanas doradas que obtuvo de los juegos de Mohan, simplemente saludó a Alex y corrió unos kilómetros por la playa. Ver a Logan actuar con tanta comprensión hizo que Alex se sorprendiera un poco, ya que imaginó que el hombre se resistiría un poco a dejar a Alex a solas con Jin. Creo que esas películas que vi cuando era niño eran un poco cursis Alex pensó un poco confundido ya que le parecía extraño la facilidad con la que Logan y Charles aceptaron la situación, especialmente considerando que Logan y Charles ya han sido retratados varias veces como enamorados de Jin, ya sea en los cómics o en las películas, por lo que Alex estaba le preocupaba que los celos de Jin se interpusieran en su camino. Por supuesto, si Alex sentía celos con una intención amorosa hacia alguno de ellos, una vez que lidiara con ese problema, también trataría de ayudar a Jin a deshacerse de estos pedos, ya que un hombre tres veces su edad u otro hombre cinco o seis veces su edad enamorado de ella sería bastante preocupante. Afortunadamente, ninguno de los dos mostró preocupación por ella al nivel que Alex se encontraba preocupante, permaneciendo solo en el nivel de preocupación que un adulto responsable sentiría por una niña, tal como lo sentía Ororo. Al ver que Logan ya se había alejado unos kilómetros en la playa, Alex asintió y sacó su teléfono celular para iniciar sesión en el Der Scrolls. Warcraft. Como creador del juego, Alex incluso podría iniciar sesión en el juego sin usar un dispositivo electrónico como los otros jugadores, pero como Logan estaba mirando desde lejos, y Alex sabía que entendía muy bien cómo iniciar sesión en eso, optó por usar su celular para conectarse y actuar como un jugador normal, sin saber que el error que cometió antes ya había levantado las sospechas de dos chicas curiosas. 
Al iniciar sesión en el juego, Alex miró a su alrededor y no vio el grupo en el que había iniciado sesión. Preocupado, Alex usó los poderes de admin para localizar dónde estaban y rápidamente corrió hacia ellos. Afortunadamente no estaban muy lejos, así que podía usar la excusa de que los escuchó hablar desde esa distancia. Al llegar donde estaban, Alex vio que estaban matando a unos monstruos, y al ver lo nervioso que estaba Jin, pronto entendió que lo hacían para tratar de distraerla del peligro que estaba atravesando en la vida real. Al ver llegar a Alex, nadie le preguntó cómo había logrado encontrarlos, solo le preguntaron qué era lo que realmente importaba. ¿Todo salió bien en la vida real? Ana corrió al lado de Alex y preguntó preocupada. Acariciando su cabeza, ya que incluso en el juego Alex era unos centímetros más grande que ella, asintió y explicó. Ya estamos en una isla aislada en el mundo real, actualmente solo estamos Logan, Jin y yo en esta isla. Si todo va bien, podré ayudar a Jin y no pasará nada peligroso, si algo sale mal lo haré. Solo tengo que usar algo de magia y podré lidiar con este problema. Dijo Alex tratando de mantener su voz lo más tranquila posible, ignorando el hecho de que todo sería tan peligroso que ni siquiera tuvo el coraje de dejar que otros X-Men ayudaran en la isla. Al escuchar la explicación de Alex, casi todos dieron un suspiro de alivio, lamentablemente Jin entendió entre líneas lo que Alex dijo y todavía estaba un poco preocupada, al menos se sentía segura de que con la magia de hielo de Alex tal vez él pudiera manejarlo. Con lo que estaba por venir. Para ella, lo peor de todo era que ni siquiera sabía qué estaba pasando, ni qué podía pasar. Alex, al menos dime qué podría pasarme, quiero saber con qué tendré que lidiar antes de comenzar con esto. Dijo mientras lo miraba con expresión seria. Ante la pregunta de Jin, los demás también miraron a Alex preocupados y curiosos, queriendo saber qué era lo que realmente ponía a Jin en peligro. Al ver la expresión de todos, Alex supo que tendría que decirles lo que tendría que enfrentar, especialmente sabiendo lo peligroso que sería, ya que esta podría incluso ser la última vez que hablarían con Jin. ¿Quieres decir que uno de los seres que existían antes de que se creara el universo me eligió como anfitrión y ahora vive dentro de mi mente? Jin preguntó con incredulidad mientras miraba a Alex. Jin no solo se quedó incrédulo al escuchar esto, sino que todos los demás X-Men se sorprendieron al escuchar la explicación de Alex. ¿Esto es una broma verdad? Preguntó Kurt, sin saber cómo reaccionar, pero al ver la expresión seria de Alex, supo que no era una broma. ¿Hay alguna manera de que pueda sobrevivir? Preguntó Jin mientras las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Al ver lo frágil que estaba, Scott incluso pensó en abrazarla para consolarla, pero tardó demasiado y Ana y Kitty ya la estaban abrazando, tratando de consolarla. Pero Jim simplemente los ignoró y miró a Alex, tratando de mantener al menos un rayo de esperanza en su respuesta. Con una pequeña sonrisa en su rostro, respondió Alex. Sí, si no lo hubiera, no estaría de tu lado ahora en realidad, no te preocupes. Al escuchar este simple hecho de boca de Alex, Jim logró calmarse mucho. Si fuera Ana la que escuchara esto, tal vez no sería efectivo, ya que ya eran novios y sería normal estar el uno para el otro en momentos difíciles, pero Jin y Alex solo eran amigos, no tenían motivos para arriesgar su vida. Propia vida para ella de esa manera. Meterse en algo, probablemente moriría y lo mataría a él también. Asintiendo con confianza, Jin finalmente mostró una expresión seria y se preparó para lo que estaba por venir. ¿Qué tengo que hacer? Le preguntó a Alex. Primero que nada, una advertencia, si sientes que hay algo en tu mente tratando de liberarse, hay dos cosas que espero que no hagas. Bajo ninguna circunstancia bloquees completamente al Fénix para que no salga de tu mente, ya que al salir la presa es lo que nos trajo aquí por completo, pero tampoco la dejes volverse loca. Dijo Alex. Al ver su confusión, Alex hizo una analogía. Imagínatelo como un grifo, no dejes el grifo completamente cerrado, de lo contrario explotará, no dejes el grifo completamente abierto, de lo contrario nunca podrás volver a cerrarlo, ¿entiendes? Al escuchar esta analogía, Jim finalmente entendió lo que Alex quería decir y asintió rápidamente, lo cual fue bastante lindo. Está bien, dejando de lado el descargo de responsabilidad, lo que quiero que hagas es contar 60 segundos desde el momento en que salgo del Dead Scrolls. Warcraft. Cuando pase ese tiempo, aceptarás el conocimiento de la habilidad fuego. En el juego y desconéctate. En el mundo real veremos cómo actuar a continuación, pero no olvides la advertencia que te di, ¿de acuerdo? Alex preguntó seriamente. Gina sintió rápidamente, lista para hacer exactamente lo que Alex le ordenara. 
Satisfecho, Alex también asintió con la cabeza y cerró la sesión del juego. De vuelta en el mundo real, Alex apoyó el cuerpo de Jin contra un árbol y la miró, en una posición en la que estaba de espaldas a Logan. Como todavía estaba en eso, su cuerpo estaba en estado de hibernación, por lo que Alex abrió el ojo y sus ojos comenzaron a cambiar, de un ojo rojo normal con pupila humana, los ojos de Alex rápidamente comenzaron a cambiar a la forma de un 3. Señaló Shuriken, exactamente igual que el EMS de Óbito. En este momento el MS de Itachi sería muy útil, pero por ahora el de Óbito será suficiente. Alex pensó mientras usaba el de Jin como puerta de entrada a su paisaje mental. Como estaba de espaldas a Logan, Logan no vio que los ojos de Alex cambiaban para parecerse a los de Notch. En el paisaje mental de Jin, Alex vio algo extremadamente similar a lo que esos ojos suyos habían visto en otro mundo. Una gran jaula estaba frente a él, tratando de contener a un gigantesco pájaro rojo. A pesar de que esta jaula era gigantesca, el pájaro ya era más grande de lo que la jaula podía soportar, y cualquier cambio podría resultar en que la jaula se rompiera y el pájaro finalmente se liberara. Y ese cambio se produjo frente a Alex. Jin, que se había desconectado de eso, finalmente eliminó el sello de su mente que contenía el conocimiento de la habilidad Fire Blast, lo que la llevó a un nivel muy competente. Pero esta habilidad que recibió al aprender Fire Blast fue la chispa de afinidad que faltaba entre ella y el gigantesco Fénix en la jaula, por lo que el Fénix se volvió lo suficientemente fuerte como para que la jaula ya no pudiera contenerlo. Cuando Jin despertó en el mundo real, lo primero que vio cuando recuperó la conciencia fue el hermoso ojo rojo de Alex, pero antes de que pudiera admirarlo, su conciencia se movió rápidamente a su paisaje mental, donde estaba Alex. Una vez allí, lo que más le llamó la atención fue el gigantesco pájaro de fuego atrapado en una jaula. Pero para su sorpresa, la jaula empezaba a resquebrajarse, indicando que se rompería en cualquier momento, liberando a esta hermosa ave mítica. Imaginar el daño que causaría el fénix cuando se liberara hizo que una lágrima corriera por el ojo de Jin. Lo siento chicos, no creo que pueda soportarlo y dijo en voz baja, mientras miraba a Fénix sin siquiera poder imaginar cómo podía controlar a un ser tan poderoso. ¿Recuerdas mis advertencias? Una voz familiar apareció junto al oído de Jin, haciendo desaparecer parte de la desesperación. Mirando hacia un lado, vio a Alex, mirando a Phoenix con una pequeña sonrisa en la comisura de su boca, que no podía entender por qué se veía así. Recuerdo, dijo un poco insegura. Alex simplemente continuó mirando al pájaro antes de responder. Te dije que no la atraparas por completo, este es el mejor momento para que tomes el control. Dejando de mirar a Alex y volviendo a mirar al gigantesco Fénix frente a ella, Jin sintió que esto sería imposible. No tenía idea de cómo podía controlar a un ser como este, en su mente, mientras aflojara un poco la jaula, el Fénix usaría esta escapatoria para romper todo y destruir todo a su alrededor. Al ver su indecisión, Alex puso una mano en su hombro para transmitirle tranquilidad y respondió. No te preocupes, no estás solo, si algo sale mal estaré aquí para ayudarte. Sintiendo esa mano ligeramente fría en su hombro, con el calor que las llamas del Fénix generaban en su paisaje mental, era como un refresco refrescante en un día soleado de verano. Con una mente un poco más tranquila, Jin miró al Fénix frente a ella y aceptó. «Está bien, empezaré». Dijo mientras comenzaba a soltar a Fénix.